ci si trova nella mia condizione si diventa cattivi, senza volerlo. Non c'è più nessuno che dia un significato al tuo lavoro, alla tua vita. Eppure devi preoccuparti, affannarti, si deve pur vivere. E così si diventa egoista. Io credo che non c'è nulla da festeggiare, Don Tommaso, per le donne qui come per le donne che sono fuori di qui. Ma bisogna invece di riflettere. Condividendo questo spazio, noi abbiamo iniziato a fare le quattro, ad incontrarci, a riflettere sul femminicidio, sulle differenze di genere, su tutto quello che la donna oggi vive. L'8 marzo è sì l'occasione per percorrere i tempi delle conquiste sociali, delle conquiste politiche, economiche, nel tentativo anche di ritrovare le ragioni del nostro tempo, ma è anche l'occasione per trovare la forza non arrendersi di fronte alle discriminazioni e alle violenze che ancora subiamo, nel mondo come nel nostro paese. Abbiamo parlato di violenza domestica, che non si arretra, che continua a crescere. E assistiamo anche al paradosso di tutti quegli uomini che oggi vengono la mimosa e domani non saranno più volte la propria compagna, per tutti i motivi, per una cena non pronta, perché per l'alcol, perché i tempi non sono quelli che lui decide. Credi che non abbia mille buone ragioni per dirlo? Che vuoi dire? Voglio dire che se questi due naufraghi che continuano a crescere e assistiamo anche al paradosso di tutti quei uomini che oggi vengono la mimosa e domani non saranno più volte la propria compagna per futili motivi, per una cena non pronta, perché per l'alcol, perché i tempi non sono quelli che lui decide. I femminicidi aumentano, aumentano nel mondo come aumentano nel nostro paese, ed è la forma di violenza più estrema di tempo, così come aumentano gli stupidi, sia interni che esterni, interni alla parte domestica. E se la strada per una donna diventa insicura, lo è di più, in particolare in contesti, anche quella domestica. E se apriamo poi le finestre sul mondo, la realtà è ancora più drammatica. Cosa vediamo? Vediamo lapidazioni, vediamo impiccagioni, vediamo stupri, vediamo impurca, che continuano ad essere sempre più rafforzati, magari dall'esportazione di una democrazia a suono di bombe. Vediamo infigurazioni ed altre forme di tortura. Vediamo molti sfigurati da facile, vediamo sposi ingrassati a forza per celebrare l'opulenza e lo stato sui maschi della famiglia di provenienza che la lascia in concessione la famiglia di provenienza andare in sposa. Vediamo ragazze comprate a tanto a chilo e gettate sulla strada per soddisfare le voglie dei maschi di un mondo... Ma cosa è davvero colpevole? Ancora? È così tanto grave la sua colpa? Cosa è un falsario?
nel Salento è la poesia, è la saggistica, è la storia, l'economia, dopo 45 anni di vita è diventato categoria culturale, quindi non morirò sconfitto, ma a parte questo, Ibsen norvegese, lui nasce a Skien, nella Norvegia meridionale, quindi i fiordi innevati, è un ablativo assoluto, è un mistero per gli storici del teatro, perché noi abbiamo lasciato il teatro prima di Ibsen con la commedia dell'arte, Molière, Goldoni, la commedia in maschera, quella commedia dell'arte che nasce come commedia antiborghese con il ruzzante e diventa poi la commedia, come dire, infiocchettata di Goldoni che rimprovera i borghesi, ma con bonomia, educa quasi. Improvvisamente, senza avere molloni radici, ecco dove è il rompicapo. Qualcuno è sempre figlio di qualcun altro. Lo stesso Freud diceva non l'ho inventato io l'inconscio, l'ha inventato Schopenhauer. Con Ibsen resta il mistero. Da solo questo scrittore, nato nel 1828, morto un anno dopo Dostoevsky, 1905, inventa il dramma, il teatro moderno. Questo deve essere chiaro. Senza Ibsen non avremmo avuto Pirandello, Edoardo, tutto il teatro contemporaneo, le avanguardie, la prima avanguardia, lo sperimentalismo, la seconda avanguardia. È da Ibsen che nasce il dramma moderno il cosiddetto dramma conversazione eccomi qua eccomi qua annientato dalla leggerezza di una donna quando non ci sarò più sarai libero ma lascia stare le grandi frasi bisogna bisogna soffocare si sì, soffocare soffocare questo scambio qualsiasi costo. Ascoltami, per quanto riguarda la nostra vita, niente dovrà apparire mutato, ben inteso, solo agli occhi della gente. Continuerai a stare qui naturalmente, ma ti sarà proibita l'educazione dei bambini. Non lo sarai mai più! Avvicinarti a loro! Non ci sarà più niente. Niente, dobbiamo... Dobbiamo solo preoccuparci di... di salvare le apparenze. Certo. Sì. Vediamo molti sfigurati da calcio. Vediamo sposi di rassate a forza per celebrare l'opulenza e lo stato sui maschi della famiglia di provenienza che la lascia in concessione la famiglia che poi deve essere andare in sposa. Vediamo ragazze comprate a tanto al chilo e gettate sulla strada per soddisfare le voglie dei maschi di un mondo opulente. Vediamo spazi che sempre più si restringono per le donne, a meno che non accettano di essere soli in modo prima sul lasso o aggettive attraenti per merce da vendere. Vediamo il divieto di studiare, di frequentare la scuola perché la non conoscenza e ignoranza la rende domesticabile. Questo accade tutti i giorni. E allora l'automazio deve essere andata per rendere più cruenta la nostra battaglia, la nostra denuncia, rinforzando la nostra consapevolezza. Questo è il senso di questa manifestazione. Cos'è il caso di Papa? Tanto per cominciare è bello dirsi che sebbene frequenti le accademie d'arte della Norvegia, le divenga direttore artistico, tuttavia lui ama l'Italia, un tempo lo amava tutti, e viene ad amarsi, ed è qui nel 1879, i critici dicono 1880 per arrotondare, che lui scrive Casa di Bambola. Che cos'è? È la storia di una donna che si chiama Nora, giovane, giovanissima, sbarazzina, eh, 
che è regina, è appunto una bambola in casa sua. Il marito la soverchia di affetto, di amore, ma tuttavia lei non è libera. Grazioso? Eh, ma gli occorre sempre tanto da dare. Ma come puoi dire una cosa simile? Io risparmio più che posso. <ride> che, che tu abbia l'intenzione di risparmiare. Lei è l'oggetto di casa, è la bambola. Viene chiamata Fringuello, Spicciolino, il mio Fringuellino. E cioè, lei è schiava del marito, padrona. È schiava, ma padrona e regina nella sua casa. Ibsen capisce che, comprende che nell'età vittoriana, siamo nell'Ottocento, e questo vento del nord che arriva dalla Norvegia impatta violentemente in Europa. Pensate che nei salotti europei, ma anche in Italia, nella Milano di quel tempo, ma a Parigi, quando c'erano gli inviti, i salotti buoni, sull'invito c'era scritto si prega di non parlare di Ibsen. Tanto scandalo, questo, questo, questo. fu processato fu costretto a cambiare il finale ma non lo, rappresenterò, non, lo, non lo rappresentò mai poi quando cessò questa burrasca tornò finalmente a rappresentare l'opera così come la vedremo Nora sbarazzina, giovanissima in realtà combatte come diceva Paolo ma attenti Ibsen non è l'antesignano il portabandiera del femminismo così come oggi noi lo intendiamo non si è mai curato del problema dell'uguaglianza delle varie opportunità della donna al lavoro, no, 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 lui parlava di qualcosa di molto più profondo, e cioè la dignità di essere donna, la libertà interiore di scegliere e di amare con la stessa intensità e di essere riamata con la stessa intensità. Riceviamo opere di macelleria personali, ma questo è un altro discorso. Fa niente. E l'invidia cerca le vette, diceva Nietzsche. Dunque, che cosa accade? Accade che Nora, improvvisamente, la protagonista di questo testo, si trova a dover fare qualcosa di più grande, più grande di lei, e la fa, io non vi racconto la storia. E i maschi, gli uomini del teatro di Ibsen, che scriverà La signora del mare, donna, protagonista di tutto il suo teatro, sembrano quasi spaesati. Ibsen non è contro il matrimonio, solo che non lo intende come una convenzione, un contratto. Capirete bene come lo intende. E dobbiamo partire proprio da questo, da quello che ha detto Paolo, che se un disagio vive... La nostra società è proprio quello della incertezza dei sentimenti delle persone che abbiamo in casa. Il disturbo della nostra società è un disturbo, diceva ieri Umberto Garimberti, nella sfera dell'amore. La nostra incapacità di uomini, maschi, adolescenti, di accettare un no, un rifiuto. Ma eh, questa sera, che non è una festa, Certo, è un momento, è una festa per l'anima, festa vuol dire gioiosa riflessione. Io non credo possa esserci al mondo una persona che non abbia venuto casa di bambola di Eric Ipse. Abbiamo voluto mettere bambole, forzare il titolo, proprio per far capire che riguarda tutte le donne. Faccia quello che vuole. Ma stia attenta, se sarò cacciato fuori, se dovrò precipitare davanti a tutti, lei verrà a tenermi compagnia.
la salud. Signore. Lady Council, diceva il Consiglio di Tizia Gregorio ieri sulla verifica. Come è inutile ripetere che la disparità tra uomo e donna è giusta. L'unico argomento a cui gli uomini attribuiscono valore è quello del ricatto e della ritorsione. Non serve dire loro quello che fai è sbagliato. Il metodo dell'etica è fastidioso per chi conosce solo quello del potere. Allora usiamo l'arma della denuncia, specie adesso in un mondo che è tutto sovrapposto dai media, perché la sola cosa ad essere efficace è la sola che i violenti conoscono e che temono. Riflettiamo questa sera sulle nostre vite, nella nostra dimensione di madri, di lavoratrici, di precari, di disoccupati, di studenti. Recuperiamo lo spazio solidale, recuperiamo la forza tra di noi, rispetto allo sbagliamento e all'inadimento delle nostre relazioni, alle nostre solitudini prive di comprensione, prive di ascolto, spesso lasciate alle conversazioni virtuali della rete, che genera sempre più distanze tra noi, tra di noi e con il nostro pensiero, quel, pens quel pensiero profondo. Papà prima e tu dopo. Ma signori, ti abbiamo voluto bene sopra ogni cosa al mondo. Grazie. 
procedere all'alleanza e poi scrive la bella mostra con una famiglia di fiorchettata quasi a rimuovere la loro volta. Il regime totalitario o per il mismo oggi e l'ipocrisia della società occidentale. E l'essere umano che dimostra oggi come dire di essere un nulla, un agente passivo, in grado di compiere qualsiasi atto e senza nessun valore, o principio agoristico e in grado di utilizzare il suo valore. Ieri come oggi, atti che sembrano completamente dissociati dal pensiero nonostante la storia l'abbia dimostrato, vissuto e teorizzato. Recuperare il pensiero profondo significa oggi non più donne invisibili, trasparenti, perché ciò vuol dire non riconoscerle come persona. Nella dimensione più intima e profonda della propria identità fisica, emotiva e di pensiero. Ma donna che esiste, che esiste in realtà di una relazione o di una relazione su specie di in grado di identificare e esigere tale dignità, che non significa l'uomo e bensì la facilitazione delle diversità, per il sagrato di segno, di comune e relazione sociale e culturale, diritto all'esistenza, diritto alla libertà, diritto alla libertà e diritto alla conoscenza. Una dignità e libertà che ha pagato un prezzo, il prezzo del dolore, il prezzo del sangue del sangue, il prezzo della fatica il prezzo dell'umiliazione, il prezzo dello schiavismo, lo stesso schiavismo che l'Italia ha conosciuto, subito e che ancora attraversa i suoi ultimi, immaginati e ricattati i miei grandi. E allora l'ottomando non è una festa, ma tutta la nostra forza, per rompere la catena del dolore e della rassegnazione e di vedere le tutte di valori di una società triste, sempre più triste, sempre più povera di umanità, di cultura e di interno. Questo per me, per noi del Tomazzo. Grazie per essere qui. Se seguite come siete capaci, perché l'unica comunità che io amo, sono troppo vecchio per giocare con la piaggeria, di questo mondo che è intorno ad Andrano, è proprio Andrano. Punto. Amo questa
Abramo per quelle cose normali che capitano a tutti gli uomini, perché mi è sempre rispettato, è sempre stata leale con me, anche quando non sono venuto. La realtà è tutto nella vita, è l'onestà. Tutto quello che c'è intorno lo amo un po' di meno, ma insomma non fa nulla. Abbiamo tutti la stessa. così, beh persone così non ti tradiscono. 